Muchos buenos días. Muy buenos días, Amelia. Buenos días a todos. Ayer comentamos que, bueno, criticamos a esos líderes de izquierda eh, o autollamados revolucionarios que cuando alcanzan el poder no se quieren quitar de ahí, que quieren gobernar para siempre. Es el mismo síndrome de esa ambición de los que nunca se quieren despegar del poder. Y eso hace mucho daño. Es el caso de Bolivia también. Pero esa es una plaga, ¿verdad? Pero es una plaga peor. Unos eh, libertadores de Nuevo Cuño que son un remedio peor que la enfermedad. Eso es lo que está pasando en Bolivia. Lo de Bolivia es un golpe de Estado, evidentemente. Eh, ante una actitud de Evo Morales, de que primero somete a un referéndum, cambiar la constitución para poder postularse otra vez, y en el referéndum el pueblo le dice ¡no! Y él después, con el mismo argumentico barato de aquí, de los reeleccionistas de aquí, dice que entonces se le está violando un derecho humano al presidente Morales porque tiene derecho a elegir y a ser elegible, entonces eso lo coarta y entonces con el dominio que tiene del Tribunal Supremo el Tribunal Supremo dice que eso es verdad y que se puede postular se postula para las elecciones y pasa lo que todo el mundo sabe que pasó hubo fraude entonces, Calimán, que no es el vengador errante, era que se llamaba, en una, en una radionovela de cuando yo era muchacho, o sea, existía radionovela. Yo lo conocí en Paquito. Calimán. El, el general Calimán le aconseja que renuncie y él tiene que renunciar y renuncia. Bueno, le aconseja tanto como que le aconseja. Eh, sí, ¿verdad? Entonces... No lo presiona entonces qué pasa que era tan golpe de estado lo que estaba sucediendo que después que renuncia le dan el golpe porque no era que renunciara simplemente era es desbaratar una cantidad de cosas que ha hecho lo peor que hizo Evo Morales fue el continuismo pero como lo señalábamos también ayer realmente su gobierno, el más largo de Bolivia, es también el que más acciones hizo a favor de los más pobres. Razón por la cual ciertos sectores tampoco lo aceptan. Exactamente. Que son los que encabezan las protestas en su contra. Pero además también los intereses de Bolivia frente a empresas transnacionales los defendió. Eh, quitó privilegios a gente que ha sido acaudalada siempre, mientras que los indígenas han sido pobres siempre. Es el 62% de la población. Bueno, pues, ahora eh, lo del golpe se define cada vez mejor al paso de las horas. Ayer, eh, medios internacionales divulgaron llamadas que muestran conversaciones de conspiración con la participación de los senadores norteamericanos de origen hispano, eh, Marcos Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez, con oficiales y exoficiales eh, bolivianos, eh, hablando del golpe que iban a dar. Entonces, ayer en las manifestaciones de los anti-evistas, yo no sé si allá lo, lo dicen así, pero los contrarios a Evo Morales, eh, en sus manifestaciones en las calles después del golpe, algunos gritaban, ahora le toca a Maduro. Eso es extraño, no porque Maduro no sea un dictador que lo es. Es extraño porque el que está luchando en la calle por un problema que hay en su país, es muy difícil que saque tiempo para referirse a otro país. Es decir, el que esté en la calle luchando está atento a sus propios problemas, a los problemas de su país, de su sociedad, para salir de que... Y ahora le toca a Maduro, que está por allá en Venezuela. Ahí se ve 
una orientación que viene del norte, sin duda ninguna. Entonces, eh, pero ya el presidente Donald Trump advirtió que lo de Bolivia eh, es un presagio de lo que va a ocurrir con Nicolás Maduro en Venezuela y con Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces, los dos oprimen a sus pueblos tanto Maduro como Ortega. Ahora, si el libertador de ellos va a ser Trump, que Dios lo coja confesado. Porque no estamos hablando de ningún factor que quiera beneficios para los más necesitados de esos países. Van por sus recursos y a los, a los precios que suelen imponer por esos recursos. Entonces, en Bolivia está garantizado un largo periodo de, de inestabilidad. Garantizado. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Evo Morales, repito, se entró a la institucionalidad, a los aborígenes, a los indígenas. se hicieron políticas para beneficiarlo, se invirtió en educación y en salud fundamentalmente para esa masa que es mayoría absoluta de la población de Bolivia, es el 62%, repito. El país que tiene más aborígenes actualmente. Entonces, ¿qué está pasando? Ustedes habrán visto en las noticias internacionales cómo están quemando la bandera eh, Waipa, que es la bandera de los indígenas. En el gobierno de Evo Morales, esa bandera de los indígenas se integró a los uniformes militares junto con la bandera boliviana. Bueno, pero ellos son el 62% de Bolivia. ¿Y a quién le puede extrañar eso? Ellos tienen su identificación. Ellos son bolivianos y son indígenas. Entonces tienen una bandera como boliviano y tienen una bandera como indígena. ¿A quién le molesta eso? Las estaban quemando ayer en las calles. Entonces, la quema de esas banderas indica cuál va a ser el lugar que van a ocupar en el nuevo orden de cosas y siendo ellos el 62% de la población, y habiendo despertado ya, en el sentido de que tienen derecho a una cantidad de beneficios, mírenlo ahí, de que tienen derecho a una cantidad de beneficios sociales, se van a quedar con los brazos cruzados. No digo que van a hacer una revolución y van a ganar, pero lo van a aplastar por la fuerza. Si los aplastan, será por la fuerza, porque va a ser la única manera. ¿O se puede generar eh, un conflicto eh, racial en Bolivia que sería lamentable a esta altura de juego? Estamos hablando Ajá. de xenofobia, eh, estamos hablando de racismo. Eh, y uno no se puede, eh, uno no puede aplaudir que en este mundo que aspira a ser moderno se dé este tipo de situaciones cuando lo que necesitamos es la integración de los pueblos. Hay una situación de hecho en Bolivia, así como en otras partes del mundo, y es que estos gobiernos, como el de Evo Morales, por ejemplo, también han representado a las clases más pobres, a los sectores que tradicionalmente habían sido excluidos. Es así también como llega Hugo Chávez al poder, y por eso también se han encontrado de frente con los sectores eh, económicos más fuertes de, de sus naciones. En el caso de Evo Morales, eh, fue haciendo crecer su, eh, su fortuna y eh, se, convirtió, se convirtió también en un líder de su pueblo, del pueblo Aymara. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. El problema de Evo Morales ahora mismo ha sido oh, eh, esa decisión de intentar perpetuarse en el poder más allá de incluso... De, de, lo, de lo establecido por ley o bajo 
o bajo un mecanismo fraudulento, que es lo que se pudo advertir en estas elecciones del, del 20 de octubre. Había eh, decidido dar su brazo a torcer y el domingo anunció la convocatoria de elecciones. La presión de los militares es la que le va a hacer renunciar. Sí. Entonces... En este momento estamos eh, observando un periodo de limbo gubernamental que no puede traer ningún bien eh, a Bolivia. Otra cosa es que se hayan preservado las instituciones como para poder hacer una transición o una nueva, unas nuevas elecciones que era lo que se estaba proponiendo y digamos que Evo Morales entonces estaba accediendo a lo que no accedió Maduro uh -huh. cuando se le propuso hacer elecciones bajo otros parámetros, sí. etc. Ahora Bolivia está en el limbo y como dijimos hace un momento... En el Congreso, su partido tiene mayoría y ha logrado, o por lo menos ayer logró boicotear la sesión del Congreso donde se buscaba eh, nombrar a una un presidenta interina que está dispuesta a encabezar el gobierno con el objetivo, según ha dicho, de eh, organizar el, el periodo de elecciones exclusivamente. Entonces, Evo Morales se deslegitimó por su afán continuista, por querer gobernar para siempre. Ahora, y lo que viene, porque con la mayoría del partido más, el movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales, que, te, que domina la mayoría en ambas cámaras, va a ser difícil que la solución sea institucional. Va a ser difícil. Puede ser por la fuerza. La fuerza puede aplastar en cualquier institución. Y es difícil vislumbrar otra salida que no sea esa, que es un remedio peor que la enfermedad. Entonces, debería ser una buena noticia que estos pueblos cambien a sus gobernantes aferrados al poder, a sus gobernantes continuistas. Pero el cambio será para perder si con su salida entonces entran los intereses extranjeros que son por tradición y por naturaleza depredadores de los recursos. De manera que todas las noticias para el pueblo boliviano son malas, todas, por el momento. Repito, eh, esta, este golpe... Y esta quema de las banderas indígenas, lo único que garantiza es un largo periodo de inestabilidad. Qué pena, qué pena. Y Trump diciendo, y ahora le toca a fulano y a mengano. Sí, son dictadores que están oprimiendo a su pueblo. Pero también hay que decir que esos regímenes, bueno, sobre todo Venezuela, tiene recursos apetecidos por las potencias. Y antes los explotaban uno, ahora son otros. Pero ninguno garantizará que esos recursos sean para provecho del pueblo venezolano. Qué pena que esté pasando todo esto.